മലയാളത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടി കാണുമോളവും എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ വിശകലനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയിലെ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഓഡിയോ കേട്ടു സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് നമുക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന നടത്തുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ആ പാഠവിശകലനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പാഠത്തിലൂടെ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണുകയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുത്തകം ആ എഴുത്തകം എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് കണ്ണാടി കൺമോളവും അത് എഴുതിയത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സംഭവപൂർവത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള പാഠമാണത് മത്യാൽമ രാമായണം മഹാഭാരതം സംഭവപൂർവത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള പാഠമാണ് കണ്ണാടി കൺമോളവും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു തൂലികയുടെ ചിഹ്നമാണ് എഴുത്തുകാരിയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ട് ഒരു തൂലിക ചിഹ്നം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ചിഹ്നമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കവിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടു ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതാ എഴുത്തച്ഛൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് കളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ കവി ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇതാ കാണുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ പാഠത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കണ്ണാടി കാൺമോളവും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പാഠം അവിടെ മൃഹയ വിനോദത്തിനിടെ കണ്വാസ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് സുന്ദരിയായ ശകുന്തളയെ കാണുന്നു അവർ തമ്മിൽ അനുരാഹതരാവുന്നു ഗാന്ധർവ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസം ദുഷ്യന്തൻ കണ്വാശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്നു തുടർന്ന് സ്വജ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യദൃഷ്ടിയോടുകൂടി വളർത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള കണ്ണുമകൃഷി മനസ്സിലാക്കുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തളയെ കണ്ണുമകൃഷി പറഞ്ഞ് അയക്കുകയും അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗാന്ധർവ വിവാഹം കഴിച്ച ശകുന്തളയെ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്തന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവ് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശകുന്തളയോട് ശകുന്തളയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത് അപ്പോൾ പബ്ലിക് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം എൺപത് മാർക്കിലാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ അതിനകത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വെറും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുഴുവൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ചോദ്യം ശകുന്തളയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരികൾക്കകത്ത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആണ് ശകുന്തളയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുഷ്യന്തൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഈ ദുഷ്യന്തൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ശകുന്തള പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കവിതയുടെ ആശയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യഭാഷയിലേക്കും മറ്റു സാഹിത്യ ഭംഗിയിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു വരാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാം 
സുന്ദരി ശകുന്തള വിനിയം വരെ ചെയ്താൽ നിന്നാവാണികൾ കേട്ടു മന്നാക്ഷഭാവത്തോളം അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കണം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ നമുക്കത് വായിക്കാവുന്ന പോലെ തന്നെ കാണാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്ത് അതിൽ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നാൽ പോലും പുസ്തകത്തിലേക്ക് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ആ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളുടെ അടി പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചിടണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശകുന്തളയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരീശ കുന്തള പിന്നെയും ഉര ചെയ്താൽ പിന്നെയും ഉര ചെയ്തു എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യത്തിലെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പദമാണ് ഉര പറയുക എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചെയ്താൽ ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ ദീർഘ പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാവ്യഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പദ പ്രയോഗശൈലിയാണ് ഈ ദീർഘ പദപ്രയോഗം ചെയ്താൽ ചെയ്തു എന്നേ വാക്കിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ചുരുക്കിയ ഓരോ വാചകങ്ങളും പറയുക ദീർഘമില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ കാവ്യഭാഷ പഠി ഇല്ലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതച്ചൻ്റെ ചെറുശേരിയിലേക്ക് കാവ്യഭാഷയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ അത്ഭുതത്തോടും കൗതുകത്തോടും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ ദീർഘ പദപ്രയോഗം എന്ത് കേട്ടിട്ടാണ് ശകുന്തള ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിന്നാവാണികൾ കേട്ടു മന്താക്ഷഭാവത്തോടും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞു ശകുന്തളയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ദുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് വാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം നിന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് മന്നാക്ഷഭാവത്തോടും മന്നാക്ഷം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിക്കാണ് പുഞ്ചിരി പല രീതിയിലുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പരിഹാസ രൂപത്തിൽ മുഖത്ത് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം വരുത്തി ചിരിക്കാം ഒരു പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന രീതിയിൽ ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ശകുന്തളയെ പരപ്രതയെ നോക്കി വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച ദുഷ്യന്തനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ മനസ്സിലൊരു വാക്നയ ചിത്രം പോലെ കണ്ടു നോക്കുക ശകുന്തള ഒരു ചിരിയോടുകൂടി മറുപടികൾ മറുപടി പറയുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നത്തെ വൊട്ടേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്യന്തനെ ശകുന്തള മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദുഷ്യന്തൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറുപടി കൊടുക്കുക കടുകിന്മണി മാത്രമുള്ളൊരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജമാത്രം കാണുന്നീലേതും അതു പണ്ഡിതന്മാർക്കു പോലുമുള്ളൊരു ശീലമത്രയെ ആ നാലു വരിയുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എഴുത്തച്ഛന് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പത്യപ്ര സ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് കവിത ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ അത്യാത്മ രാമായണവും മഹാഭാരതവും എടുത്ത് വിവർത്തനം നടത്തുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭക്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സമൂഹത്തിലെ ദുഷ്പ്ര പ്രവണതകളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു കാണിച്ച് അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നൊരു വലിയ ലക്ഷ്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എഴുത്തച്ഛന് വിവർത്തനത്തിന് എടുത്ത ഈ കാവ്യത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിലെ ഇന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വലുതാക്കി കാട്ടിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് പറയുകയാണ് ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് കടുകിന്മണി മാത്രമുള്ള ഒരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജമാത്രം കാണുന്നീലേതും അതും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ള ഒരു ശീലം അത്ര ചെറിയ കടുകു പോലത്തെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറ്റങ്ങൾ നീ കാണുകയും വലിയ നിന്റെ കുറ്റം നീ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗജം എന്ന് പറഞ്ഞ ആനയാണ് വലിപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ തെറ്റുകൾ നിന്നിലെ വലിയ തെറ്റുകൾ നീ കാണാതെ ഇരിക്കുകയും എന്നിലെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വലുതാക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നു ഇത് നിന്റെ മാത്രം കുഴപ്പമല്ല
നീ വെറും നരനാണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മർത്യൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നുടെ ജന്മം മന്നെടുത്തെങ്കിൽ ലഞ്ഞി ഇൻ നിനക്ക് ചരിക്കാമോ ഈ ഭൂമിയിലല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും നിനക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തെങ്കിലും ഭേദമെന്നിയെ നടന്നിടാമെന്ന് എനിക്കടൂ മേദിനി ഭൂമിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെ ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ചുട്ട മറുപടിയാണ് ദുഷ്യന്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശകുന്തള ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ചുട്ട മറുപടി ഭേദവും തമ്മില നമ്മിലെത്ര പാരമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുന്ന നേരം ചേതസി വിചാരിക്കുക പൂപത്തി തിലകമേ പൂപത്തി തിലകം എന്ന വാക്കിന്റെ അടി വരച്ചെടുക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിലെ ഏറ്റവും ആരാത്തിനായിട്ടുള്ളവനെ ഭൂപതി രാജാവ് രാജാക്കന്മാരിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിത്വമുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേനായിട്ടുള്ളവനെ നീ മനസ്സില മനസ്സിലൊന്ന് ഓർക്കുത്തു നോക്കുക ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്ന് മേരുവും കടുകുമുള്ള അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ സാരജ്ഞനല്ലൊട്ടും ഓർത്തോളം ദാത്രീശ ഭവൻ മേരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥാടി വരച്ചിടുക പർവ്വതമാണ് അത് സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ പേരാണ് സുമേരു പർവ്വതം സുമേരു പർവ്വതം സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ് സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം കാവ്യത്തിലൊക്കെ കവികൾ എടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാണ് ഒരു ഒരു പർവ്വതമാണ് സുമേരു പർവ്വതം അപ്പോൾ ഒരു പർവ്വതവും കടുതും ഉള്ള അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കടുകിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ശകുന്തള സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്യന്തൻ സുമേരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തമായ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ആ പർവ്വതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് ശകുന്തള അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം സാരജ്ഞനല്ലൊട്ടും ഓർത്തോളം ദാത്രീശ ഭവാൻ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അങ്ങൊരു രാജാവാണെങ്കിലും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് താങ്കൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാവിന് പ്രതിഭ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവസ്തു നിർമ്മാണക്ഷമം പ്രജ്ഞ എന്നാണ് പറയുക ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാണ് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ് ധീമാനായിരിക്കണം ബുദ്ധിമാനായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ കളി പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നു മേരുവും കടുകുമുള്ള ഒരു അന്തരമുണ്ട് നമ്മിൽ ഞാനും നീയും തമ്മില് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള സുമേരു പർവ്വതവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കടുകും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാരജ്ഞനല്ലൊട്ടും ഓർത്തോളം ദാത്രീശ ഭവൻ ദാത്രീശൻ വാക്കിന്റെ അടി വരച്ചിടുക ദാത്രീശൻ ദാത്രീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവാണ് ദാത്രി ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഈശൻ ഭൂമിയുടെ അധിപൻ ഇവിടെ രാജാവാണ് അല്ലയോ രാജാവെ ഭവാൻ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാരജ്ഞനല്ലൊട്ടും ഓർത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ജ്ഞാന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു വൈദഗ്ധ്യവും കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അല്ലയോ രാജാവെ അങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശേഷി അത്ര ഉള്ളവനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പദപരിചയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച വാക്കുകൾ ആണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് റീവെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ധാർഷ്ട്യം പാരം കുലട അലമലം സുവർണം മണി മുക്താഭരണം ഉവന്ന് കോകിലനാരി മന്നാക്ഷഭാവം മന്നിടം ഭൂപതി തിലകം ഭൂപതി തിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് തൊടുകുറിയായിട്ടുള്ളവർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ നടി വരച്ച് ഇടുകയും അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയും ചെയ്യണം അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക കണ്ണാടി കണ്ണോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നൊന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും നിരൂപന്മാർ കണ്ണാടി കാണോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നൊന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും നിരൂപന്മാർ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിടും മ
കുറ്റമില്ലാതെ ജനം കുറ്റമുള്ളവരെയും ചെറ്റു നിന്ദിക്കുകയില്ല തമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ആ വാചകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എട്ടു ചെന്ന് കാവിരജനെ ഏറ്റവും ആകർഷമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാടത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമയുടെ പേരും കഥയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പാടത്തിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും അത്രയും ഗുരുവന്മാർ കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്നാണ് നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ പേര് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ശകുന്തള ദുഷന്തനെ അതിൻ്റെ ചാടുവാക്കുകൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു ലോകോക്തിയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകളെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന കവികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചില ആശയങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചില ലോകോക്തികൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് കണ്ണാടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണല്ലോ കണ്ണാടി ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് വരെ അത് കണ്ണാടി കൊണ്ട് മുഖം കാണുന്നത് വരെ താനാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളവൻ എന്ന് വിരാജിച്ച് നടക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ണാടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും താനാണ് ഈ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും കണ്ണാടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ താനാണ് ഏറ്റവും വിനൂതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയെയാണ് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനിലെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിടും മുറ്റം തന്നുടെ കുറ്റമൊന്നും അറിയുകയുമില്ല കുറ്റമില്ലാതെ ജനം കുറ്റമുള്ളവരെയും ചെറ്റു നിന്ദിക്കുകയില്ല തമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഇവിടെ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാസപ്രയോഗം ഈ വരികളിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ള മുതൽ തമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ വരെയുള്ള നാല് വരികൾ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടശ്വര കാവ്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മനോഹാരിതയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക ആ വരികൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ തേനായിക്ക് വരയിടണം പ്രാസപ്രയോഗം കിളിപ്പാട്ട് കാവ്യത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രാശപ്രയോഗത്തിലുള്ള ആ വൈദഗ്ധ്യം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിടും അവിടെ മറ്റുള്ള എന്നുള്ളിടത്ത് ഇറ്റ അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറ്റം എന്നുള്ളിടത്ത് ഇറ്റ അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന വരിയിൽ മുറ്റും തന്നുടെ കുറ്റം ഇപ്പം രണ്ട് വരിയിൽ തന്നെ എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഇറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാസപ്രയോഗത്തിന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ തിരിച്ച് അറിഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ട കണ്ടിട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയും എന്നാൽ തൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള മുറ്റും തന്നുടെ കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെയുള്ള ഒരുപാടുള്ള തൻ്റെ കുറ്റത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് കാവ്യത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം ഇവിടെ പരപ്രത എന്ന് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എന്ന് വിളിച്ച് കെട്ടവളെന്ന് വിളിച്ച് ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് കണക്കറ്റ് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാനാവും ആവാത്ത വിധത്തിലുള്ള പരിഹാസ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് ശകുന്തളയുടെ മേൽ കോരിച്ചൊരിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് തന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി തൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തുനിയാണ് 
ചൗന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഇവിടെ എഴുതശം നടത്തുന്നു കുറ്റമില്ലാതെ ജനം കുറ്റമുള്ളവരെയും ചുറ്റു നിന്ദിക്കുകയില്ല തമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സജ്ജനങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കുറ്റമില്ലാതെ ജനം എന്നുള്ളവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ആൾക്കാരെയാണ് സജ്ജനങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക കുറ്റമില്ലാതെ ജനം കുറ്റമില്ലാത്തവർ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതായത് സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ അവർ ഇനി മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരല്പമൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറ്റമുള്ളവരെ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറ്റു നിന്ദിക്കുകയില്ല ചെറ്റ് അവിടെയും പ്രാസത്തിൻ്റെ ആ മനോഹാരിത നോക്കുക മുകളിലത്തെ വരിയിൽ ഇറ്റ വന്നിരിക്കുന്നു കുറ്റമില്ലാതെ തൊട്ടുതാഴെ ചെറ്റ് അല്പം പോലും നിന്ദിക്കുകയില്ല കളിയാക്കുകയില്ല പരിഹസിക്കുകയില്ല തമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാൽ തമ്മുടെ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടി വരച്ചിടുക തമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത എന്നാൽ നേരത്തെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് തമ്മുടെ തമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നുടെ എന്നാണ് അർത്ഥം തമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നുടെ എന്നാണ് അർത്ഥം അവരുടെ ഗുണങ്ങളാൽ തന്നുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കുറ്റമില്ലാത്ത നല്ലവരായിട്ടുള്ള സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ ഇനി അല്പം കുറ്റമുള്ളവരെ പോലും അല്പം പോലും നിൽക്കുകയില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശൻ ഒരു ലോകോക്തിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുത്തച്ഛൻ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ധാരാളം ലോകോക്തികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അടുത്തത് അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ലോകോക്തിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തേവം പാംസുസ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പൂ നിത്യവും സ്വച്ഛജലം തന്നിലെ കുളിച്ചാലും ൂടി മത്തേവം പാംസുസ്നാനം കൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷി സന്തോഷിപ്പു നിത്യവും സ്വച്ഛ ജലം തന്നെ കുളിച്ചാലും മത്തേവം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടി വരച്ചെഴുതിയിടുക ആന പാംസുസ്നാനം പാംസു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടി വരച്ചിട്ട് എഴുതിയിടുക പൊടി സ്നാനം കുളിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആനയൊക്കെ കുളിക്കുന്നത് ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് തോട്ടില് കിടത്തി ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കി നിന്നിരിക്കും ആന വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു പാപ്പാന് അതിനെ ചകിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നു കുളിപ്പിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുന്ന ഈ ആന കാണിക്കുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ അത് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഒരുപാട് മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കിടത്തി കുളിപ്പിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആന തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് പൊടിമണ്ണ് വാരി അതിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് നേത്തേക്ക് ഇടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മത്തേപം ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും അഭിയാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതിൻ്റെ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് പൊടി വാരി ദേഹത്ത് ഇടുന്നതിലാണ് നിത്യവും സ്വച്ഛജലം തന്നിലെ കുളിച്ചാലും എന്നും എപ്പോഴും സ്വച്ഛജലം നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും അപ്പം നല്ല വെള്ളത്തിൽ ആനയെ ആനയെ കുളിച്ചാലും ആനയുടെ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒടി വാരി ദേഹത്ത് ഇടുമ്പോഴാണ് അതുപോലെയാണ് സജ്ജന നിന്ത കൊണ്ടേ ദുർജ്ജനം സന്തോഷിപ്പൂ സജ്ജനത്തിന് നിന്ദയില്ല ദുർജ്ജനത്തെയും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛനീ വിവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ധ്യാൻമരാമായണ മഹാഭാരതത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കാണുക സജ്ജന നിന്ത കൊണ്ട് നല്ല ആൾക്കാരെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുമ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇടിച്ച് വില കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നതിലൂടെയേ ദുർജ്ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ സജ്ജനം ദുർജ്ജനം അവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിലൊന്ന് വരച്ചിടുക സജ്ജനം ദുർജ്ജനം സജ്ജനങ്ങൾ നല്ല ജനങ്ങൾ ദുർജ്ജനം മോശമായിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ നല്ല ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുക ആ കളി കുറ്റം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് 